itu uh, beliau bernama Dr. Abdul Rahman Bisno BFMI uh, dia beliau lahir di Cilacap pada tanggal 10 Mei 1979 uh, ada pun pendidikan uh, beliau uh, beliau pernah sekolah di SD Ujung Manik uh, 3 Cilacap Jawa Tengah SMP Bahari Cilacap Jawa Tengah SMU Bahari Cilacap Jawa Tengah Sarjana Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Universitas Terbuka UPBJJ Bogor Pasca Sarjana Magister Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor Program Doktor Hukum Islam Bukit Sunan Budu Jati Bandung Adapun pendidikan non formalnya beliau pernah mengikuti banyak banyak ya uh, kami hanya menghelak tiga yaitu pernah uh, mengikuti training Dewan Pengawas Syariah pada tahun 2019 kemudian di tahun 2005 sampai 2006 itu pernah mengikuti strata D1 Perbankan Syariah uh, LP 3S Bogor kemudian di tahun 2003 sampai 2005 mengikuti strata D2 Bahasa Arab di Elsia Bogor Uh, ada pun pengalaman kerja dari beliau uh, sangat banyak Masya Allah uh, kami hanya menghelak tiga uh, itu beliau pernah menjadi dosen tetap uh, di sekolah tinggi ekonomi Islam Taskia Bogor pada tahun 2010 sampai 2018 kemudian uh, pernah menjadi dosen PAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor pada tahun 2018 sampai 2019 kemudian di tahun 2019 sampai sekarang Uh, beliau sebagai dosen pas kesarjana Inais Bogor. Adapun pengalaman organisasi dari beliau, masya Allah banyak juga. Uh, kami hanya menyebutkan tiga, uh, yaitu uh, pada tahun 2016 sebagai Dewan Kesenian Kota Bogor tahun 2015 sampai 2020, kemudian di tahun 2015 sebagai anggota tim penelitian pengusul gelar daerah atau TP 2 GD. Nanti materi dulu ya, Pak Asep, tunggu dulu ya, sebentar ya. Sebagai forum dasar ekonomi Islam. Sambil lihat aja ngetik aja. Kemudian, beliau juga telah menghasilkan banyak karya. Masya Allah, karyanya sangat banyak. Kami hanya menyebutkan tiga, yang yaitu di tahun 2020, menghasilkan karya hukum bisnis syariah Jakarta Edu Pustaka. Kemudian di tahun 2019, menghasilkan karya metode penelitian hukum Islam Bogor. UIKA Press, kemudian di tahun 2018 uh, menghasilkan karya metode penelitian Jakarta Salemba 4. Uh, jadi itulah tadi CV dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, Masya Allah. Dan kenceng-kenceng nanti ya, ya dari masuk video. suaranya nanti. Uh, karena uh, waktu juga, uh, jadi teman-teman uh, juga sudah tidak sabar mendengarkan uh, materi kita pada pagi hari ini. Jadi uh, dengan hormat saya uh, persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Rahman Wisno BFMI untuk menyampaikan uh, materinya kurang lebih 45 menit ke depan. Fali atau Fadal, Pak? 45 menit ya saya ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Habibana wa nabiyana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa ba'd Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka anil khamri wal maizir Kul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima Wa qala Allahu azza wa jalla aydan Innamal khamru wal maizir Wal ansab wal azlam Ridzun min amalis syaitan Fajtanibuh la'allakum tuflihun Innama yuridu syaitanu ayyuqa'a Bainakumul adawata wal bagda Fil khamri wal maisir Wa yasuddukum an zikrillah Wa anis sholati Fahal antum muntahun Wa qala jalla wa ala Innama yuridu syaitanu Ayyuki obainakumul adawata wal bagda Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yani kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam Fi Hadisihi atau fi asarihi, an ibni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala 
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalafa faqala fi khalifihi wallati wal uzza fal yaqul la ilaha illallah wa man qala li sahibihi ta'ala akmaruka fal yatasaddaq wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassana falaysa minna wal maqru wal jidau finnar amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khayral huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan aku lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi waqt aw fi hadhihi khissah at tayyibah wa khassatan hadzal yawm fi yawmus sabt ana yakni sa'idun jiddan limada li anna Uh, sana bahas hadal yaum ya ta'alak bi dinina ya ta'alak bi iqtisad al-islamiyah fiqhul mu'amalah wa khasatan aydan fil mawdu yakni ponzi scam ya in islamic perspective oke okay, thank you very much brother and sister i'm very happy today because uh, today we can discuss about islamic economic and business and especially we will talk about the ponzi scam i think is a uh, very important for us yeah especially for a uh, student in islamic economic and business and also in uh, islamic economic in uh, conventional because if we talk about the islamic uh, economic and business today we know talk only about the banking insurance and other yeah but today we talk in islamic economic and business about islamic maybe a uh, halal hospital we talk about the halal airport and also we talk about halal industry and other uh, maybe about the islamic economic uh, economic and and business and if we talk also about the islamic economic and business we know only talk about the makassar jakarta maybe bogor today if we talk about islamic economic and business we talk about the kl kuala lumpur singapore and also london europe australia new zealand and other countries so if if we study in islamic economic and business yeah maybe in the institution like uh, for say is a very amazing is a very challenging why because the islamic economic and business is the world of maybe the the economic and business in the future for the world for the best for the better world okay actually i will talk uh with you uh, we will discuss about uh, islamic economic and business in english but i'm indonesian and i love indonesia like our president said that all, all activities yeah academies in indonesia must in bahasa so i will talk with bahasa i love indonesia terima kasih teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini di sini ada teman-teman mahasiswa dan juga ada senior saya ada dokter oktorina luar biasa sekali dari jember ya universitas jember kemudian juga ada pak adan luar biasa dari win ya win palopo is a very amazing luar biasa sekali dan hari ini saya bukan yang terbaik dari anda anda semuanya apalagi hari ini kita bicara adalah atau uh, apa uh, acara kita program kita hmm. our program today is discuss nam yakni bernami jurnal yaum al munaqasah laisal muhadarah ya kan jadi hari ini kita tuh diskusi bukan bukan apa bukan bukan ceramah bukan khutbah bukan juga Uh, doktrin so kita akan discuss tentang skema ponzi dalam invest investasi digital in islamic perspective oke okay. nah saya mulai tentu saja dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam surat apa ada di surat al-ma'idah ayat ke-90 kemudian juga al-baqarah ayat ke-219 ya uh, ayat ini nanti di al-ma'idah 91 juga itu sebenarnya, sebenarnya sebagai uh, sebuah awal ya pembuka bagi kita untuk memahami bagaimana sebenarnya uh, skema ponzi ini ya uh, ini penting sekali is a very important ya yeah, today because the, some people said that like uh, with for example 
uh, kayaknya biasa aja gitu ya artinya boleh-boleh aja gitu ya sampai ada yang bilang itu kan kita minjem mata katanya pinjem mata untuk melihat uh, video gitu ya atau mungkin pola-pola multi level marketing yang ya ini kan uh, menjual juga barangnya itu ada produknya itu ada nah hari ini kita akan kumpas itu tas 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 sampai selesai yang belum paham uh, boleh kita diskusi boleh apa boleh uh, bertanya yang mungkin sudah lebih tahu kita bisa diskusi lebih detail ya especially if we talk if we uh, study about Ponzi scam in Islamic perspective why we talk about Islam because we are Muslim ya yeah? like our God said ya yeah, in the Holy Quran ishadu bi anna muslimun saksikan bahwa saya itu adalah seorang muslim ini harus yakin gitu ya oke okay, itu tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga saya juga bawakan uh, ini mungkin bisa next slide please my moderator uh, bisa next slide di sunnah nabawi ya ini kita bawakan salah satu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Ya diantaranya adalah saya potong di situ yang terakhirnya itu waman kala lisohibihi taala ukamir ukamiruka fal yatosodak maka kalau ada orang yang mengatakan mari berjudi gitu ya maka hendaklah dia itu bersodakoh kenapa nanti kita akan tahu korelasi antara maisir antara perjudian dengan sodakoh. Kemudian juga sebuah riwayat yang sudah sering sekali kita dengar ya Allah Rasulullah SAW bersabda man ghassana falaisa minna barang siapa yang menipu berlaku curang maka ia tidak termasuk dari golongan kami. Oke. Okay. Nah, kenapa why today we discuss about scam or ponzi scam ya kenapa sih kita harus membahas tentang ponzi game ya karena hari ini ya itu sangat luar biasa sekali bagaimana ternyata kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu mengakibatkan apa ya banyak orang itu ingin cepat kaya ya siapalah yang nggak mau kaya gitu ya kaya harta oleh kaya hati kaya iman gitu ya tapi kita akan bicara tentang bahwa uh, cara ya paradigma berpikir instan ingin cepat kaya itu ternyata tumbuh di masyarakat ya sehingga kemudian apa mereka tergiur dengan apa investasi yang menjanjikan nah ini merujuk kepada riset dari BI dan juga OJK ini salah satu dari sebabnya adalah karena literasi keuangan yang masih kurang Ya, literasi keuangan berarti pemahaman. Ya, umpamanya banyak sekali ya di Bogor, di tempat yang lainnya juga. Saya punya uang 300.000. Kemudian saya akan store 300.000 dalam jangka waktu 2 tahun akan kembali 300.000-nya itu menjadi dua buah motor. Ya, kemudian juga pola Uh, arisan yang kemudian apa namanya yang ternyata menjanjikan apa keuntungan yang begitu besar dengan cara yang cepat ya jadi literasi nih ya literasi itu berarti pemahaman keuangan masyarakat itu yang kurang sehingga tahunya wah cuma ah cuma seratus ribu gitu ya atau ah cuman apa ngelihat video doang gitu ya nah ah cuman apa namanya ya cuman nyari orang doang kan gampang gitu apalagi yang biasa apa namanya biasa komunikasi dan lain sebagainya nah termasuk yang paling penting itu adalah bahwa ilmu tentang muamalah Islam itu masih kurang ya sehingga kemudian apa mereka tidak memahami mana yang halal mana yang haram padahal Khalifah Umar bin Khattab ya ketika beliau melakukan operasi pasar beliau datang ke pasar ya kemudian beliau mengatakan ya la yabi Fisukina hada illa manfakiha ya tidak boleh melakukan jual beli tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali mereka yang faham dengan fikih muamalah ya bahkan sebenarnya sebelumnya sendiri Rasulullah SAW beliau juga melakukan is, apa operasi pasar dan melihat pedagang pasar yang meletakkan kurma kualitas bagus di atas kemudian meletakkan yang buruk itu di bawah kemudian Nabi itu meletakkan tangannya mengambil dan beliau mengatakan riwayat yang tadi manhos sana falaisa minna barang siapa yang berbuat curang maka dia bukan golongan kami so 
kalau bukan golongan kami, bukan golongan Nabi, bukan golongan Islam, berarti dia minimalnya adalah apa? Melakukan dosa besar. Oke, okay, next di background, please, my moderator. Next slide. Oke, okay. nah dari sini kemudian kita memahami. Nah ini sudah tadi ya di latar belakangnya. Yang berikutnya adalah di next slide. Nah ini. Ini yang paling penting ya di teman-teman di Fosa ini luar biasa sekali nih. Salah satu dari kultur yang bagus itu yang saya suka itu adalah uh, ketika uh, mendapatkan jabatan dia akan mengatakan Alhamdulillah wa inalillah. Wah ini uh, tradisi yang sangat bagus sekali gitu ya teman-teman di uh, Fosa dan juga di uh, apa di apa uh, komunitas kajian Islam. Nah tadi ketika kita tahu bahwa uh, lemahnya pemahaman terhadap fikih muamalah itu salah satunya adalah karena apa? Karena keislaman kita nih ya karena keislaman kita itu cenderung hanya apa? Islam KTP. Hanya Islam keturunan, saya Islam ya karena orang tuanya Islam. Ya seseorang itu Islam karena nenek moyangnya Islam. Dia tidak sadar bahwasanya keislaman dia itu adalah kenikmatan terbesar yang membawa kepada apa? Membawa kepada apa yang disebut dengan apa? Dengan kewajiban. Ya dengan uh, satu yang menjadikan setiap kita, setiap muslim itu wajib taat kepada Allah dan Rasulnya Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitani rajim Ya ayuhaladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum jadi kita nih sebagai seorang muslim yang hal yang wajib yang pertama sekali itu adalah wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan riba, sudah mengharamkan maisir, ya wajib taat Ya bahkan dalam surat Al Azab dikatakan bahwasanya wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna khiyaratun an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalam mubina tidak boleh tidak pantas ya apabila atau bagi seorang muslim Apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada pilihan yang lainnya. Barang siapa dia itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang syariatnya, bahwa riba itu haram, bunga bang itu haram, tapi dia masih ragu-ragu, maka faqad dolla dolalam mubina. Ya dia telah sesat dengan kesehatan yang nyata. Sehingga kemudian apa? Kita sebagai seorang muslim, ketaatannya juga itu harus muncul. Dari kesadaran, ya tadi jangan Islam KTP, jangan Islam karena orang tua kita Islam, ya jangan Islam karena kedua nenek moyang atau mungkin lingkungan kita Islam, tapi yakin bahwasanya Islam inna dina indallahil Islam. Dan tentu saja kalau kita sudah Islam, kewajiban bagi kita seperti di surat Al-Baqarah ayat ke-208, udhulu ya ayuhaladina amanu udhulu fisilmi Kafah, wahai orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, ektisodiah. Jadi kalau kita Muslim, akidah kita Muslim, kita yakin Allah itu adalah arsistawa. Kita yakin ya kemudian dengan ibadah, ibadah sholat puasa dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan muamalah kita, perilaku kita, tindakan kita itu harus didasarkan kepada Islam. Nah, kemudian juga meyakini yang paling penting, ya, bahwa ketika kita itu berislam secara kafah, berikutnya adalah apa? Meyakini bahwa seluruh syariatnya itu adalah baik bagi manusia. Ya, artinya apa? Yang halal itu akan memberikan manfaat, sedangkan yang haram itu akan mendatangkan mudorot. Sehingga kemudian dalam muamalah kita mengenal ada kaidah al aslu fil muamalah al ibahah illa madalad dalil ala tahrim ya hukum asal dari ibadah atau dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya ini berbeda dengan ibadah kalau ibadah al aslu fil ibadati haramun illa madalad dalil ala amri jadi hukum dari ibadah itu haram tidak boleh dilakukan kecuali ada contohnya 
oh sholat ada contohnya, puasa ada contohnya, haji ada contohnya dan lain sebagainya. Oke, okay. nah dari sini kemudian ya latar belakang ini yang menjadikan pertanyaan besar yang dibahas pada kali ini yaitu next slide please. Ya, di slide berikutnya, bagaimana investasi dengan skema Ponzi? Wah, ini fonnya agak sedikit berbeda dengan saya, jadi mikir dulu nih. Jadi, gimana ya investasi skema Ponzi itu atau atau Ponzi scam itu? Ah, kita akan lihat sama-sama ya. Jadi, bagaimana kita akan diskusi bareng ya? Diskusi bareng sehingga tadi waktu saya dalam 40 menit, saya singkat. Oke, okay, next slide berikutnya. Ketika bicara tentang skema Ponzi, tentu saja ya kita harus memahami apa itu Ponzi scam. Ya, saya katakan di sini bahwa Ponzi scam itu adalah pertama kenapa disebut Ponzi karena pendirinya itu bernama siapa? Pendirinya itu bernama Charles Ponzi. Ah, jadi tahu secara bahasanya dulu nih. Kenapa disebut apa skema Ponzi? Karena pendirinya atau orang yang pertama mempraktekkan dari uh, Ponzi ini bernama Charles Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau yang dikenal dengan Charles Ponzi. Ah, berarti udah tahu ya. Tadi kalau ada yang belum tahu apa tuh apa kenapa disebut apa Ponzi scam? Kenapa disebut skema Ponzi? Karena uh, apa namanya yang membuat pertama, yang mempraktekkan pertama itu adalah seorang atau namanya Ponzi atau Charles Ponzi itu. Nah, kayak gimana sebenarnya bahasanya? Ya, ini merujuk kepada definisi yang disebutkan oleh OJK bahwa skema Ponzi itu adalah uh, skema atau investasi ya di mana uh, pengelola itu memberikan keuntungan dari sejumlah deposit uang yang disimpan dan akan memberikan bonus apabila mengajak teman untuk ikut menggunakan aplikasi tersebut. Oke, okay, please di unmute first ya. Oke, okay, lanjut. Nah, oke, okay, in English, in English, we know that the Ponzi scheme is a form of fraud that lures investors and pays profit to earlier investor with funds from more recent investor. Oke, okay. ini uh, pengertian dari apa? Dari, uh, ya. Yeah. Pengertian dari apa Ponzi game ya Ponzi game atau uh, Ponzi scam di berikutnya ini dari beberapa pengertian dulu saya uh, simpulkan bahwa skema Ponzi adalah uh, di slide berikutnya skema investasi di mana setiap investor akan menginvestasikan sejumlah uang kepada pengelola dengan imbalan besar terkadang dengan syarat harus merekrut investor yang lainnya. Nah, kemudian ada penjelasan di bawahnya lagi, bahwa imbalan yang dijanjikan oleh pengelola kepada investor bukan dari hasil usaha, ya, tetapi dari uang sesama investor atau investor selanjutnya. Nah, jadi mudah sekali ya. Jadi uh, kita tahu, ini uh, saya sendiri namanya, jadi saya membaca kemudian uh, kesimpulan saya adalah seperti ini mungkin agak sedikit uh, berbeda dari segi perspektif tapi nggak apa-apa intinya adalah uh, skema investasi apa ponzi itu adalah uh, apa di mana setiap investor itu akan menginvestasikan sejumlah uang kepada pengelola menyerahkannya kemudian dengan janji bunga tertentu ya dengan jumlah besar imbalan di situ adalah uh, bunga kemudian syaratnya dengan apa dengan uh, merekrut investor yang lainnya jadi dia memang nanti sama dengan Uh, apa dengan skema uh, piramida ya nah imbalan tersebut ya ternyata atau bunga yang dijanjikan itu ternyata dia bukan berasal dari usahanya tapi dari investor yang lainnya atau investor setelahnya atau investor itu sendiri yang bareng-bareng nah nanti kita akan lihat banyak sekali nih ya contohnya kemarin dulu itu uh, mencatut nama salah satu dari uh, tokoh nasional ada siapa Uh, Yusuf Mansur, mohon maaf ya, Yusuf Mansur itu yang uh, dia merubah Ponzi itu menjadi sedekah, menjadi pemberian, menjadi semacam multilevel uang dan lain sebagainya. Nanti ada contoh yang lainnya, namanya manusia membantu manusia M3 ya, manusia membantu manusia itu juga salah satu menggunakan dari uh, Ponzi scam. Oke, okay. next slide yang berikutnya. 
Kalau kita bicara tentang Ponzi game, tentu saja uh, yang terkenal di sana adalah di Eropa dan juga di Amerika. Di Amerika, istilah Ponzi game ini terkenal dengan robbing Peter to pay Paul. Ya, jadi robbing Peter to pay Paul. Jadi merampok Peter ya untuk membayar Paul, gitu ya. Atau bahasa Indonesia sebenarnya gali lubang tutup lubang. Ya, walaupun agak sedikit berbeda. Ya kalau galau betul bang itu kan utang untuk bayar, utang untuk bayar. Sama aja sebenarnya. Jadi robbing Peter to pay Paul, ya ini American uh, people. Sementara kalau di Indonesia ya gali lobang, tutup lobang. Oke, okay. ya. Nah kemudian uh, kenapa orang Amerika itu menyebut dengan robbing Peter to pay Paul? Karena investor pertama menanamkan uangnya kepada trader. Dengan besaran bunga sebesar umpamanya 10% dari modal awal. Kemudian ya trader itu akan mendapatkan investor yang kedua dengan modal lebih besar lagi. Nah untuk melunasi, untuk membayar bunga yang 10% dari investor pertama, maka uh, apa, trader itu atau pengelola itu dia akan apa mengambil uang dari investor yang kedua. Nah kemudian... Investor yang kedua nanti akan di, apa, diberikan bunga juga dari investor yang ketiga dan seterusnya seperti itu sehingga kemudian uh, ketika ngomongin uh, ketika bicara tentang Ponzi game ya banyak sekali hal yang kemudian ternyata ya tidak masuk akal cuman kalau saat ini ternyata dia banyak sekali modifikasi ya dengan uh, apa namanya istilah untuk apa arisan tadi dengan hanya menonton iklan dengan hanya apa melihat satu short movie video kemudian juga dengan hanya melihat apa namanya dia katanya punya apa uh, punya tambang emas virtual ya dan lain sebagainya termasuk ada yang menggunakan istilah syariah bahkan dia mendapatkan uh, apa uh, sertifikat halal dari MUI Wah, ini luar biasa sekali ya Uh, perlu literasi kecerdasan pemahaman kita kalau kita udah tahu berarti uh, sampaikan ke orang lain oke okay, next slide di slide berikutnya kita akan bicara tentang sejarah Ponzi game tapi ini kayaknya singkat saja karena ceritanya itu panjang Inti, intinya adalah bahwa uh, uh, Charles Ponzi ini ya orang asal Italia kemudian uh, ke Amerika nah ketika di Amerika itu itu dia melihat uh, model zaman dulu ya tahun 1920-an itu adanya uh, pon untuk balasan internasional. Jadi ada selisih uh, uang antara mata uang umpamanya dari Italia mau ngirim ke Amerika, otomatis yang bayar itu kan di Amerika. Maka kemudian nanti ada kupon yang dibayarkan. Tetapi ternyata itu hanya permainan atau itu hanya uh, hanya apa? Hanya topeng atau hanya uh, kecurangan atau hanya kebohongan saja. Karena apa? Karena sebenarnya uang yang dibelikan untuk kupon itu ternyata tidak tidak apa? Tidak di Uh, belanjakan tidak digunakan bahkan di sini itu hanya uh, sekian persen saja yang hanya menutupi saja menutupi agar tidak terlalu kelihatan lah kebohongannya itu hingga akhirnya kemudian uh, apa Charles Ponzi ini ya dia dihukum kemudian apa akhirnya ini cukup panjang ceritanya dibaca gitu ya jadi investasi itu dengan janji yang apa bunga uh, sekian persen investor uh, investornya banyak kemudian akhirnya uh, apa namanya ketahuan bahwa oh ternyata uh, bisnis dari kupon tadi apa pengiriman internasional itu ternyata dusta atau bohong ini uh, ditemukan oleh oleh apa William di mana ternyata uh, ditemukan bahwa uang investasi yang dikumpulkan oleh Charles Ponzi ini ternyata digunakan untuk apa dari yang investor kedua membayar investor yang pertama investor ketiga dan seterusnya sisanya ya diambil untuk apa untuk kekayaan dia sendiri ya akhir dari kisah Charles Ponzi ini sangat memprihatinkan Uh, dia di penjara ya 14 tahun penjara kemudian dideportasi uh, ke Italia dan kemudian meninggal uh, 1949 dalam keadaan miskin tapi meninggalnya uh, Charles Ponzi ini ternyata ide dan gagasannya ya ini karena ingin kaya tadi kemudian juga mendapatkan uang itu akhirnya ide itu tetap saja berlaku sampai sekarang termasuk setelah kelanjutan dari Charles Ponzi ini ada yang namanya uh, Bernard apa Bernard Madoff ya Bernard Madoff seorang apa namanya pengelola dari investasi yang kemudian dia sebenarnya dari sisi apa posisi kedudukan itu sangat luar biasa karena memegang beberapa investasi dari uh, perusahaan besar. 
Tapi kemudian ternyata sama juga bahwa uh, investor atau investasi yang dititipkan kepada Mudov ini ternyata juga sistemnya ponzi. Sehingga kemudian uh, terbongkar dan kemudian di bahkan dijatuhi hukuman sampai 150 tahun penjara artinya uh, seumur hidup. Wah, ini luar biasa sekali ya akhir dari ya apa namanya akhir dari sebuah kejahatan memang ya dengan kejahatan. Kalau kita berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, berarti tahu sejarahnya di next slide-nya kita tahu dari ciri-ciri investasi skema Ponzi ya. Uh, banyak sekali ini saya ambil dari apa dari OJK ya. Yang diciri-ciri dulu, kelewat terus, uh, terus lagi. Nah, lagi satu lagi, uh, lagi satu lagi. Nah, ini ya, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko. Ya, padahal jelas yang namanya investasi itu dia harus terukur. Ya, uh, kemudian juga proses bisnis investasi yang tidak jelas. Ya, ini katanya kalau di Vitub itu kan pinjem mata gitu untuk nonton mata kok dipinjem gitu ya. Sebenarnya sih uh, ya agak-agak logis gitu, tapi kemudian itu sekarang itu multi level ya, ya bukan bukan di situnya sebenarnya bukan dilihatnya, tapi ada unsur yang lainnya kita akan lihat. Tadi salah satunya bahwa ada unsur ya produk investasinya ya biasanya tuh ya yang paling banyak itu memang luar negeri seperti TikTok Cash kemarin kita gitu ya, kemudian juga uh, snack video memang dia antara multi level marketing ya skema piramida dengan Ponzi ini sangat dekat sekali ya nah kalau yang multi level marketing dia menjual produk itu masih 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 diperbolehkan tetapi kalau ternyata produknya itu hanya lip service produknya itu cuman buat iming-iming saja untuk menutupi Ponzi gamenya yang paling banyak itu Ya, makanya kita bisa nanti investor dan kita saya berikan, nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Yang berikutnya adalah staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Memang sih nanti kalau di syariahkan itu bisa dia mendapatkan kayak semacam uh, samsaroh atau ujroh gitu ya, samsaroh atau ujroh. Tapi uh, bukan seperti itu. Kenapa? Karena uh, komisi dari penjualan itu kadang lebih besar dari keuntungan dari menjual produknya itu. Nah, jangan lupa pada saat investor ingin menarik investasi, malah di apa diimingi dengan investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi kalau sudah uang masuk, waduh, kayaknya susah tuh nggak bakalan balik lagi tuh. Dan ini banyak sekali terjadi gitu ya di uh, di masyarakat. Kemudian uh, biasanya ada strategi yang keenam itu adalah mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama mas sebagai figur. Wah, ini banyak sekali terjadi. Di tahun 2011-an itu ada wakil presiden kita Hamzah Has itu juga terlibat dalam apa Ponzi game bukan terlibat artinya di bawah-bawah namanya. Ada Amin Rais masuk juga sampai ketua DPR itu dia masuk juga. Nah, ini mereka seperti itu. Bahkan saya juga oh iya betul apa namanya? Oh, Pak Ustadz juga apa Ustadz aja apa ikut nih Pak katanya. Kemudian ada tokoh militer ikut juga. Bahkan ada satu pesantren kata di apa di Aceh itu yang ikut apa fitup juga. Wah, ini biasa seperti itu. Bahkan di beberapa uh, perusahaan yang uh, tadi skema Ponzi mereka kan mengundang ke hotel, hotel hotel yang bintang 5 gitu ya. Kemudian uh, dengan apa? dengan layanan yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya berujung kepada apa? berujung kepada ya Ponzi game atau uh, penipuan atau apa atau yang disebut dengan apa dengan ya ponzi tadi ya dengan apa dengan merusak uh, investasi itu sendiri. Nah, pengembalian macet di tengah-tengah. Jangan lupa ya, biasanya ya agar dia itu terkesan mendapatkan keuntungan, dia biasanya apa? Di awal dia dapat. Ya, kedua dia dapat. Nah, ketiganya, ketiga keempatnya, ha, hati-hati. Jadi kalau iya kemarin itu dia udah dapat nih satu juta, dia udah dapat nih 10 juta. Itu sebenarnya hanya hanya iming-iming hanya untuk awal saja. Ya, kalau berikutnya ya akan kelihatan sekali. Nah, termasuk yang paling penting Ah, ini juga dari uh, saya ambil dari Gozali, salah satu dari apa uh, konsultan keuangan yang cukup terkenal di Indonesia juga. Ya istilah lain dari atau karakter skema Ponzi yang lainnya itu adalah dia biasanya menjanjikan imbal hasil fix atau tetap setiap bulan. Nah ini tentu saja kita akan lihat perspektif syariah udah kelihatan sekali nih kalau menjanjikan imbal hasil, imbal hasil kalau dia akadnya dain. Ya karena investasinya nggak jelas ya usahanya itu berarti dia adalah bunga. Uh, kalau ngomongin bunga, fatwa MUI sudah jelas gitu ya. Kemudian yang kedua juga menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi. Ya bahkan bisa lebih dari 2% per bulan. 
ya jadi kalau ada uh dengan hanya kita nitip 10 juta atau mungkin hanya apa 100 ribu 300 ribu ya anda akan mendapatkan sekian wah terus jadi usaha itu nggak jelas nggak logis lah gitu ya tapi karena pengen ah lumayan nih dapat ini tuh ustad itu juga ikut apa tokoh itu juga ikut anggota DPRD itu juga ikut wah akhirnya masyarakat itu ke bawah ya padahal apa usahanya itu tidak jelas tidak memiliki skala ekonomi yang jelas berapa modal yang diperlukan jadi dia perlu modal berapa nih enggak mereka pokoknya akan mencari sebanyak-banyaknya nah yang paling penting nih adalah apa investor lama itu diajak untuk menggait investor baru dan mendapatkan bonus tambahan lagi dari uh, ketika dia itu merekrut apa investor baru nah ini pokoknya yang menarik sekali saya juga sedang mempelajari apa vitup sebenarnya saya sampaikan ke teman itu yang penting silakan kalau coba mau ikut vitup biar tahu yang penting syaratnya jangan pernah mengeluarkan uang kalau dia itu mengeluarkan uang berarti itu salah satu tanda tuh Alasannya walaupun macam-macam, mamanya ingin naik level lah atau mungkin apa namanya, uh, apa namanya untuk um, membeli biar dia itu lebih tinggi levelnya, biar beralih dan sebagainya. Atau tadi sarannya ke teman itu saya bilang itu dua saja. Yang pertama tidak boleh mengeluarkan uang di fitu, dianya gitu ya. Yang kedua coba tidak atau jangan merekrut orang lain. Kenapa? Kalau merekrut orang lain, nanti kemudian orang itu bayar dia akan dapat. Jadi skemanya juga sama piramida memang jadi uh, multi level marketing gitu ya, jadi multi level memang. Tapi multi levelnya yang seperti apa nih? Tadi saya katakan multi level itu ada yang halal, ada yang boleh, ada yang haram, ya, uh, diperbolehkan. Nah kita akan lihat. Oke, okay. next slide yang berikutnya. Ketika juga ini saya ambil dari OJK, udah jelas sekali ya. juga. Ya langsung. Nah dari OJK itu juga jelas sekali ya sama juga nih menjanjikan keuntungan besar proses bisnis yang tidak jelas produk investasi biasanya milik luar negeri kemudian juga staf penjualan mendapatkan komisi kemudian juga apa iming-iming yang sangat menarik kemudian juga uh, mengundang calon investor tadi kemudian pengembalian tuh macetnya bukan di awal tapi di tengah-tengah sengaja diulur dulu dikasih dulu dikasih dulu oke okay. nah kalau sedang ciri-ciri dari skema Ponzi, saya ambil salah satu dari tokoh ekonom uh, strukturalis. Ya, ya, nah, langsung. Hmm. Ya, Oke, okay. baik. Jadi uh, saya uh, mengutip dari perkataan Human Min Sky. Ya, beliau mengatakan, ya, seorang ekonom strukturalis di next slide. Uh, beliau mengatakan sebenarnya uh, karakter dari ekonomi atau pelaku ekonomi itu cuma tiga. Ya, cuma tiga. Yang pertama adalah mereka yang digolongkan sebagai hedge. Ya, sebagai hedge yaitu jika mengelola usaha atau portofolio kekayaan cenderung hati-hati dan menghindari resiko berlebihan. Itu hedge ya. Yang kedua adalah spekulatif. Spekulatif itu cenderung berani dalam mengambil keputusan sehingga kadang berada berada pada resi, apa situasi uh, beresiko. Ya, spekulatif dalam bisnis itu pastilah ya gitu ya. Kemudian ada yang ketiga ya yang disebut dengan sebagai ponzi. Ya apabila dengan sengaja membiarkan dirinya tidak mampu mel melunasi kewajibannya bahkan jika seluruh asetnya dijual sekalipun utang-utangnya tidak akan tertutup. Nah, berarti merujuk kepada Himen ini ya, seorang ekonom strukturalis menunjukkan bahwasanya ya Ponzi itu memang pola dari apa dari perilaku apa perilaku pengusaha yang ya sebenarnya memang udah niat dari awal untuk uh, membohongi, untuk apa untuk mencurangi, untuk mengambil uh, keuntungan dengan cara yang uh, ilegal. Baik. Nah, next slide. Di slide berikutnya Wah, ini saya berikan sebelum kita masuk ke digital apa bisnis, sebelum ke digital investment. Ternyata pola dari skema Ponzi ini sudah dari dulu, ya. Tadi saya sebutkan dari tahun 98 itu sudah ada. Ya ada Kurnia Subur Alam Raya yang tadi saya katakan sampai menyeret uh, wakil presiden kita Hamzahas, kemudian juga ada Amin Rais dan juga uh, apa ketua DPR kita yaitu Tosari Wijaya, ya, yang katanya alasannya itu investasi agribisnis, tapi ujung-ujungnya adalah uh, Ponzi game. Kemudian juga ada Golden Traders Indonesia GTI ya yang uh, di tahun 2011 itu mendapatkan label halal ya dari MUI ya uh, bidang bisnisnya adalah jual beli emas batangan tapi ujung-ujungnya adalah Ponzi juga karena emas batangan 
pangannya itu tidak ada uh, apa namanya uh, aktivitas bisnis apa emasnya itu tidak ada ujungnya adalah mengumpulkan uang kemudian menjanjikan keuntungan dari emas itu nanti dari investor berikutnya berikutnya dan berikutnya kemudian ada juga Virgin Gold Mining Corporation dan yang paling terkenal tentu saja kita masih ingat ada uh, First Travel ya di mana dengan hanya 14,3 juta itu bisa berangkat umroh padahal kita tahu Kementerian Agama itu menerap menetapkan minimalnya standarnya itu adalah 21 sampai 22 juta ya tadi jadi ketika saya mau umroh saya bayar 14 juta 14,3 juta kemudian saya akan cari orang lagi atau di investor berikutnya dia bayar 14,3 juta sehingga menjadi berapa tuh jadi sekitar uh, 28 28 saya akan berangkat Ya, kemudian yang investor kedua ini yang mau berangkat umroh kedua ini dia akan mencari lagi terus seperti itu. Ya, akhirnya kemudian karena apa? Karena tidak ada lagi yang berikutnya dan juga ketahuan juga, akhirnya kemudian ya banyak sekali yang sudah bayar tapi tidak jadi uh, berangkat umroh. Ya, ini ini terjadi juga. Dan ada juga yang mirip dengan first travel yang tidak sebutkan ada namanya uh, Abu Tours di next slide slide berikutnya. Ya, kalau apa Abu Tours ini dia agak sedikit lebih apa lebih apa ya lebih inovatif lah bisa dikatakan gitu ya jadi ketika orang menyetorkan uangnya kemudian sebagian itu memang untuk membiayai apa yang yang investor sebelumnya kemudian sebagiannya lagi diputar untuk uh, bisnis yang lainnya nah kadang juga karena dia ingin kekayaan sendiri akhirnya style dari ownernya itu juga uh, berubah atau, atau meningkat oke okay. kemudian juga yang sempat apa viral juga ada manusia membantu manusia MMM atau di Rusia itu disebut dengan Mafrodimenial Money Box ya pakai MMM juga itu juga terkenal juga tuh bagus sih ya, share game Rodi ya dari Rusia dan akhirnya dia juga dihukum dan didenda uh, 57 miliar rupiah karena tadi polanya itu ya sama dengan tadi yang mencatut nama Ustadz Yusuf Mansur gitu ya uh, ta'awun tolong menolong sedekah dan lain sebagainya ujung-ujungnya uh, ponzi game itu dulu kita lihat banyak sekali di uh, ATM gitu ya nah kemudian ini saya ingin uh, detailkan juga pola-pola dari apa dari uh, yang MMM itu ya M3 itu manusia membantu manusia yang ujungnya bahwa OJK menyebutkan bahwa MMM ini adalah investasi ilegal di Indonesia yang dijalankan dengan uh, skema Ponzi oke okay. uh, cukup banyak ini juga ada apa ada Pandawa Group juga uh, sistem investasi juga menggunakan uh, Ponzi game dan, dan ini Uh, apa namanya uh, 28 dari apa dari ponzi scam terbaru yang dikeluarkan oleh OJK di tahun 2021 ini ada berbagai bintang teknologi ada prioritas di sejahtera ada the top oleh .com ada totole my totole .com ada sukses Indo Network Digital Smart Plan uh, Smart Plan kemudian ada Auto Sultan Community Indonesian Binary Trader ada Smart Bot ada Antares Forsage Forsage kemudian juga ada Tiara Global Propertindo ada lagi Golden Bird kemudian ada operasi kooperasi simpan pinjam Sarjana Sepadu Eksadana Go Champion ada TikTok Cash kemarin itu yang kita yang tadi kita sebutkan sedikit bahwa TikTok Cash ini sebenarnya dia polanya adalah money game dengan sistem berjenjang dengan modus memberikan komisi melalui like dan view video di TikTok ya uh, agak menarik sekali memang siapa sih yang nggak kenal TikTok saat ini gitu ya tapi dengan TikTok Cash itu ternyata itu adalah uh, money game ya dan itu dinyatakan ilegal ya kemudian ada berkah berbagi 2020 ada gimbot.group kemudian komunitas berbagi rizki wah ada komero ada share result ada koin video 123 ada kompas uh, ada love money ada you money ada golden age dan juga ada uh, snack video yang uh, beberapa yang lalu cukup ya sekarang kadang iklannya juga masih ada juga atau mungkin udah menyebar snack video darah konten video tanpa izin nah sayangnya dari OJK sendiri analisis saya dan kritik saya terhadap OJK itu adalah uh, bahwa ternyata uh, larangan dari hampir semua pun Z game ini itu terkait bukan dari sistemnya tapi ya sistemnya ada sebagian gitu ya tapi lebih banyak kepada uh, izinnya belum ada kemudian juga uh, apa izin apa untuk 
untuk usaha itu belum dapat apa dapat uh, apa namanya semacam uh, restu dan lain sebagainya. Nah, ini ini yang uh, sayang sekali dan memang hampir tidak dilihat dari perspektif syariah. Maka hari ini kita akan ngomongin tentang syariah. Nah, karakter dari uh, investasi tadi Ponzi scam itu kalau menurut Satgas Waspada Investasi dari OJK itu ada 14 kegiatan itu money game, ternyata lebih paling banyak kan ya. Nah, ada apa namanya? Ada 14 money game. Ada yeah. 6 itu crypto asset forex ya foreign exchange ada robot forex juga tapi tanpa izin nah sayangnya hampir semua itu menggunakan istilah uh, tanpa izin ya tiga penjualan langsung direct selling tanpa izin satu equity uh, crowdfunding juga tanpa izin penyelenggara konten video tanpa izin pembayaran tanpa izin dan juga kegiatan yang lainnya jadi saya sangat khawatir kalau umpamanya kemudian mereka izin dengan berbagai cara akhirnya kemudian uh, dibolehkan tanpa melihat kontennya tapi ya kita percaya mudah-mudahan OJK tidak seperti itu ya mudah-mudahan uh, bukan hanya tanpa izinnya saja tetapi memang kontennya itu sangat merugikan masyarakat ya dan itu juga sebenarnya disebutkan tadi salah satu yang kelihatan itu adalah uh, money game itu ya money game itu kan jelas kita mengeluarkan uang sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya uh, kemudian dengan secepat-cepatnya dan ternyata itulah definisi dari yang disebut dengan maisir atau perjudian oke okay. next slide Sel berikutnya ada yang sudah paham atau belum tentang ponzi scam ini Nah, ya sudah paham belum nih? Wah, fontnya agak sedikit berbeda, nggak apa-apa. Jadi, uh, kalau teman-teman masih belum paham, nanti diulang lagi lah ya, di live gitu, atau mungkin di uh, recordnya gitu ya. Tapi saya akan langsung masuk ke yang paling penting hari ini, yaitu uh, bagaimana Ponzi scam dalam Islam. Nah, ini yang paling penting. Kita akan lihat, ini analisis saya terhadap Uh, ponzi scam. Kalau kurang lengkap nanti ada senior-senior saya nanti boleh uh, berikan masukan kita boleh diskusi. Oke, okay. ponzi scam dalam Islam. Ya, yang pertama ketika bicara tentang akad investasi tanpa usaha yang real. Ya, tadi kan uh, saya mengeluarkan uang kemudian investasinya. Ya, itu kadang kalau yang yang kelihatan tuh memang ada, tetapi dia tidak real. Uh, bahkan tadi hanya sebenarnya hanya bentuk apa kebohongan saja gitu ya kedustaan saja nah kalau dia itu akan investasi tanpa usaha real maka dalam Islam dia masuk ke dalam apa maisir atau perjudian ya saya ulang lagi kalau akad investasi itu tanpa usaha real ya maka dia sama juga dalam Islam itu dengan maisir dengan perjudian yang kedua, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ketika kita melakukan investasi, kemudian dengan janji bunga atau bunga yang dijanjikan, ya imbalan, faedah, bunga, dan lain sebagainya dengan nama-nama yang indah, tapi itu dijanjikan di awal, maka dalam Islam itu masuk ke dalam riba dain atau riba utang piutang, di mana seseorang itu berhutang di awal, kemudian apa dengan janji memberikan bunga memberikan faedah memberikan imbalan sekian persen maka itu jelas sekali adalah riba kemudian yang berikutnya juga ada pembebanan kepada downline nah ini kalau umpamanya dia masuk ke multilevel marketing kenapa karena downline ini akan mencari downline lagi akan mencari downline akan terus menerus walaupun nanti ada sistem pola matahari lah kemudian juga kakinya itu cuma dua lah atau mungkin dua dengan dua jadi empat saja tidak terus menerus tetapi di situ ada unsur apa unsur zolim dan juga memakan makanan atau mengonsumsi mengambil harta orang lain dengan cara yang batil nah next slide di analisis saya berikutnya bahwasanya ponzi game itu tadi selain ada unsur judi ada juga ada unsur horor ketidakjelasan Ya, kemudian riba juga ada tadi saya sebutkan dan juga ada ris tadi ya riwayat yang saya bawakan yang menyebutkan bahwasanya man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang melakukan ris kecurangan, tadi kecurangan tahu ya, kecurangan yang menjadi asbabul wurud dari riwayat ini adalah pedagang uh, pedagang kurma yang meletakkan kualitas kurma yang bagus di atas yang jelek di bawah ya agar kelihatan bagus. Maka itu adalah kecurangan. Kalau kemudian mengatakan ini investasinya itu luar biasa 
bergerak di bidang agribisnis, bergerak di bidang jual beli emas atau idinar atau mungkin dan lain sebagainya, tapi dia ternyata kebohongan, kecurangan yang mencampur adukan, oke okay, investasi sebagian ada, tapi ternyata lebih banyak kedustaannya, maka itu masuk ke dalam al -ghis. Nah, dari analisis ini kemudian kita tahu bagaimana sih judi dalam Islam, wah sebenarnya sih sudah jelas ya, sudah sangat jelas sekali, ya diantaranya tadi uh, firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam uh, surat apa, di next slide, di berikutnya, masuk sana ya. Baik, nah link slide itu di Al-Baqarah 219, ya saya bacakan lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Yas alukan, uh, yas alu naka'anil khamli wal maisir, kul fihi ma'ismun kabiru wa manafi ulil nas, wa ismuhu ma'ak baru min naf'ihima. Di slide berikutnya, saya akan loncat dikit nih. Ini keharaman judi dalam Islam sangat jelas sekali. Innamal khamru wal maisir wal ansob wal azlam ridzun min amali syaitan fajstanibu. Ya, kemudian juga di Al-Maidah ayat 91-nya juga in nama yuri du syaiton ayuqi abainikumul adawata wal baqda. Oke. Okay. Jadi dari ayat ini dan juga hadis Nabi SAW salam ya di tentang keharaman judi ini di berikutnya, next slide berikutnya yang tadi dari Abu Hurairah itu bahwa orang yang hanya mengajak saja itu dia harus bersedekah. Artinya apa? Kafarotnya Ya hukumannya ketika orang mengajak berjudi itu adalah bersodakoh, apalagi sudah berjudi. Ya tentu saja ini adalah keharaman itu yang sangat jelas sekali. Oke, nah ini bicara tentang judi. Nah ingin tahu tentang judi itu seperti apa? Saya ambil pendapatnya dari uh, Imam Ibnu Hajar Al Maki. Beliau mengatakan bahwasanya di naik ke atas lagi slide nya di judi dalam Islam. Jadi tadi judi itu apa sih? Maisir itu apa sih? Sebelumnya lagi, ya. Nah Ibnu Hajar Al Maki beliau mengatakan bahwa Biasanya al-maisiru al-kimaru bi-ayi nau'in kana. Ya, yang namanya maisir atau judi itu adalah taruhan. Sebelumnya lagi, di slide sebelumnya. Taruhan, ya satunya lagi, dengan jenis apa saja. Az-zawajir an-ektirafil kabair. Di kitab Az-zawajir. Artinya apa? Bahwa perjudian itu adalah bertaruh. Ya dengan jenis apa saja, dengan umpamanya kartu, ya dengan mungkin uh, sabung ayam, dengan mungkin permainan bola juga, dengan mungkin apa permainan-permainan uh, kayak apa namanya dadu, kemudian ada rolet dan sebagainya. Kalau di sana ada taruhan, ya ada orang mengeluarkan uang, kemudian diundi tanpa adanya bisnis real itu adalah judi. Nah. Saya lanjutkan lagi dengan perkataan dari pendapat dari Al-Mahali Rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasannya judi itu adalah dalam kitab beliau Al-Minhaj fi hasiyah Al-Qalyubi suratul kimari Al-Muharrami taraddudu baina ayyak nama wa ayyak rom. Ya, yang namanya judi itu adalah bentuk taruhan yang diharamkan atau bentuk taruhan yang diharamkan adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian. Sebenarnya kalau untung atau rugi selama bisnisnya itu real ya boleh, tetapi kalau bisnisnya itu tidak real kemudian dia ternyata apa namanya? ternyata dia menggunakan uh, hanya uang saja, maka itu adalah uh, judi. Nah, next slide juga saya perkatakan saya ambil juga pendapat dari uh, siapa apa Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya lafat maisir menurut Jumhur mayoritas ulama adalah mencakup mainan dengan kartu, catur, baik itu taruhan atau tanpa taruhan. Kemudian juga mencakup juga jual beli horor yang tidak jelas sifatnya. Kemudian juga apa di dalamnya termasuk ah, di dalamnya termasuk apa makna kimar atau judi atau taruhan yang sama dengan maisir. Ya, maisir itu istilah dalam Al-Quran, kemudian kimar itu uh, dalam bahasa Arab. Sehingga uh, kimar itu adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Nah, ini dalam uh, Majmu Fatawa. Nah, merujuk kepada ayat ini dan juga definisi dari judi, maka saya bisa simpulkan bahwa yang namanya judi itu adalah mengeluarkan uang atau berinvestasi Ya, kemudian dengan jumlah yang jelas, 
tetapi kemudian akan mendapatkan dengan jumlah yang tidak jelas baik dia itu untung atau atau rugi atau dia akan mendapatkan yang lebih banyak lagi nah sehingga kemudian maka saya bisa katakan bahwa ponzi game ya itu termasuk perjudian nanti hampir sama dengan asuransi yang konvensional di mana dia mengumpulkan 300 ribu, 300 ribu, 300 ribu setiap bulan kemudian ternyata dia uh, ketika kecelakaan atau apa dia akan mendapatkan dengan jumlah yang berkali lipat ya ini sama dengan perjudian nanti sebenarnya yang bersama juga dengan BPJS walaupun BPJS ini ada sedikit pengecualian karena ada kewajiban dari pemerintah kemudian ada punishment ketika tidak mengikuti dan juga memang dari sisi manfaat terutama BPJS kesehatan itu ya manfaatnya itu juga cukup besar kepada masyarakat karena melihat kondisi fikul waki dari masyarakat Indonesia ini sehingga kemudian yang tadinya tidak boleh itu ada uh, mengalami ada argumentasi ada dalil lain sehingga uh, bisa mengalami perubahan ya sudah mungkin menjadi menjadi uh, pemubah saja oke okay. nah kemudian yang berikutnya itu tadi dari sisi apa uh, maisir atau perjudian yang berikutnya adalah riba wah kalau ngomongin riba teman-teman di fosai teman-temannya aktif di ekonomi syariah pasti insya Allah sudah paham semuanya tapi pertanyaan riba itu yang mana tadi ya kalau riba kan jelas wa halal wa haroma riba kemudian la an rasulullah saw akila riba wa mukilahu wa katiba hu wa syahidaihi wa kolahum sawa itu jelas sekali nah Nah, Imam Nawawi mengatakan ya ketika beliau menafsirkan uh, ayat ini dan juga menafsirkan apa hadis ini Imam Nawawi mengatakan dalam kitab beliau Masmur Syarhul Muhadzab bahwa kaum muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk kabair. Ada yang mengatakan bahwa riba diharamkan dengan semua atau dalam semua syariat Nabi di antara yang menyatakannya adalah Imam Al Mawardi. Kita tahu sebenarnya ya teman-teman kita uh, di Nasrani itu juga sebenarnya mereka itu di kitab-kitabnya itu mengharamkan uh, riba juga. Kemudian juga dari oh, Yahudi apa? bahkan riset saya di komunitas lokal di Indonesia itu juga uh, mengharamkan oh, tidak ya. boleh mengambil uh, riba jadi utang uang kemudian menetapkan menetapkan bunga itu jelas tidak diperbolehkan ya itu riba. Nah Menurut ke tadi ada selesai mengatakan juga uh, hukumnya riba berdasarkan sunnah dan sebagainya uh, maka uh, skema ponzi ya dengan tadi investasi kemudian menetapkan bunga fix dalam sebulan akan mendapatkan sekian dengan tiga bulan anda mendapatkan sekian maka itu adalah jelas riba. Ya, dan ini adalah salah satu dari tujuh yang membinasakan Rasulullah SAW berjab, uh, Rasulullah SAW bersabda ijtanibu sab'a muwabiqat salah satunya adalah wa aklu riba nah itu yang warna merahnya ini sudah sangat jelas sekali bahwasanya investasi dengan janji bunga di awal itu adalah riba oke okay, next slide setelah riba itu kayaknya kalau riba udah banyak sekali teman-teman udah sering membahasnya yang berikutnya adalah algis ya algis atau kecurangan kenapa algis dalam Islam diharamkan tadi salah satunya bahwasanya man sana falaisa minna ya Rasul bersabda bahwa barang siapa yang melakukan dalam jual beli itu melakukan kecurangan maka itu bukan golongan kami ya berarti dia bukan orang Islam Ya bukan orang Islam. Ya walaupun mungkin uh, bukan berarti dia keluar dari Islam, tapi dia sudah melakukan uh, dosa besar. Dan uh, apa? Syekh Abdullah bin Bas beliau mengatakan dalam fatwanya bahwasanya di samping hal itu, di samping tadi tentang algis itu dapat juga apa bahwa gis itu akan menimbulkan banyak mudorot bagi baik di dunia maupun di akhirat. Maka seharusnya menghindari perbuatan tersebut dan saling mengingatkan untuk meninggalkannya. Jadi balasannya di dunia dan di di akhirat dari al ghis ini sangat jelas sekali. Kemudian masih ada sedikit lagi, lima menit lagi. Goror ini penting juga nih. Ini yang paling banyak terjadi bahwasanya goror itu logotan itu adalah al khotru artinya pertaruhan. Kemudian juga ibnu Tamiya mengatakan al ghor itu adalah ketidakjelasan atau majhul al akibah majhulul akibah. Artinya ketidakjelasan dari hasil yang yang ada. Saya mau membeli laptop umpamanya spesifikasinya seperti ini. Tapi ternyata uh, kita tidak tahu persis spesifikasinya. Kemudian Abdurrahman bin Asya Asadi juga mengatakan bahwa al itu adalah Al-Muhtarah uh, Wal-Jahalah. Jadi uh, pertaruhan dan juga ketidakjelasan. Ya, ini juga bisa masuk juga ke dalam uh, perjudian. Jadi uh, judi itu bisa disebut juga sebagai goror. Kenapa? Karena tidak jelas kembalinya itu uh, berapa. 
ya kembalinya itu berapa kalau tadi bunganya kan hanya tetap dalam satu bulan dalam tiga bulan tapi dia itu tidak tahu akan akan kembali berapa tuh bisa dia akan semakin dia banyak merekrut downline itu ya semakin banyak dia akan uh, dapatkan tapi kan nggak jelas berapa gitu ya walaupun alasannya kan itu kan kerja juga katanya itu kan apa namanya rekrut dari apa downline itu kan usaha juga nah uh, tidak seperti itu oke okay, itu horror oke okay. yang terakhir dari bicara tentang ini adalah oh, masih terkait dengan sedikit bahwasanya Uh, Rasul juga sangat jelas sekali dalam uh, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau mengatakan ya naha Rasulullah sallallahu salam an bai'il hasah wa an bai'il ghoror ya jadi jelas sekali bahwa ghoror itu jelas apa merupakan apa merupakan uh, jual beli yang tidak diperbolehkan sekali lagi ghoror itu adalah ketidakjelasan ya dalam hal kualitas dan kuantitas ya jadi kualitasnya nggak tahu persis nih kemudian kuantitasnya juga nggak disebutkan itu horor nanti dalam apa pembagiannya horor itu ada yang hofi ada yang sakil ada horor yang ringan ini masih diperbolehkan bapaknya saya beli handphone second ya kemudian penjualnya mengatakan bahwa uh, apa ya enam uh, second pak kekurangannya ini ini, ini tapi nggak tahu persis uh, rusak yang lebih dari itu nah, kan ada ada horornya ada ketidakjelasannya tapi kemudian kalau itu ringan itu diperbolehkan nanti solusi dalam Islam juga ada yang mana dengan istilah apa hakul khiar gitu ya horor itu nah kemudian juga kalau horor yang berat itu ya kalau istilahnya itu uh, beli kucing dalam karung gitu ya jadi kita nggak tahu persis seperti apa kualitasnya seperti atau berapa kuantitasnya pokoknya kita beli aja nah itu itu horor dan itu uh, termasuk diharamkan naha istilah kata naha larang rasul melarang itu litahrim pada asalnya ya kecuali nanti ada korinah lain yang uh, merubahnya nah oke okay. Lanjut lagi, uh, selain tadi dari dal Al-Quran, hadis, ini juga ada uh, dari munasnya Nahdlatul Ulama NU yang mengharamkan juga multilevel marketing, MLM, termasuk juga di sana ada money game dan juga uh, ponzi. Ya, ini sangat jelas sekali. Cuman memang tadi tingkat literasi dari masyarakat yang kurang. Alasannya atau ketika Munu ini menyebutkan tentang kenapa uh, apa namanya haram, pertama adalah adanya uang pendaftaran yang dibarengi memberikan produk sebagai syarat dalam mengikuti penjualan berjenjang atau mencari mitra ini pada multi level marketing yang dia itu biasanya uh, membeli produk dan ada pendaftaran yang kedua adalah adanya bonus yang ketika jaringan semakin ke bawah eh, yang membentuk piramida maka kemudian kadang juga pakai skema matahari dan sebagainya itu apa akan adanya ketergantungan pada setoran dari member baru demi bertahan dan menguntungkan member lama jadi anggota yang baru ini sebenarnya yang men support untuk um, member atau anggota yang uh, yang lama sehingga kemudian apalah inilah kemudian yang disebut dengan apa ponzi game atau uh, skema piramida kemudian berikutnya juga yang ketiga ada rancangan pemasaran menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan lainnya berdasarkan dari kegiatan tersebut jadi keuntungannya dia itu bukan hanya menjual produk tetapi juga menjual sistem uh, pemasarannya Nah, kadang juga produknya itu didapatkan secara gratis atau dalam kosongan harga produk jauh lebih murah atau manfaat produk tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Saya ingat sekali ketika ke daerah Tasikmalaya, ini kepala desa atau kubu di sana itu, uh, dia ikut satu multi level marketing, dia beli semacam apa ya, semacam kayak apa ya, kayak apa namanya, seperti ya alat pengobatan yang dia itu Uh, pertama dia gunakan dia beli atas nama dia kemudian karena biar merekrut orang lain dia beli lagi atas nama uh, anaknya tapi ujung-ujungnya sekarang nggak uh, ada kabar gitu ya jadi alasan ketika beli ini seperti cakram cakram warna putih alasannya itu untuk uh, batu alat kesehatan dan lain sebagainya nah tapi ternyata ya hanya janji saja kemudian juga pola arisan ya punya banyak sekali lah uh, itu menunjukkan jelas sekali itu ada unsur uh, ponsi gamenya Kemudian yang paling penting juga jangan lupa yang kelima itu adalah bonus rekrutmen jauh lebih besar dibandingkan dengan bonus dari manfaat produk itu sendiri ya dan yang terakhir sekali dari saya adalah ternyata skema ponzi itu juga memang tidak diperbolehkan di itu ilegal dalam Islam gitu ya eh, atau dalam Islam dalam hukum positif di Indonesia ini sebenarnya Sudah hanya menguatkan saja udah lebih dari lima menit ya udah lewat oh, ya. oke okay. jadi intinya adalah kesimpulannya terakhir di apa oke okay. next slide terakhir sekali 
Hmm, terima kasih sudah banyak tanya. Nah, simpulan. Ini Fatwanatul Ulama. Lanjut lagi, next slide lagi. Uh, berikutnya, slide berikutnya lagi. Uh, terus, tadi yang saya bacakan ini. Kemudian lanjut lagi. Uh, skema ponzi dalam hukum positif juga dibuat. Nah, ini terakhir. Bahwasanya kesimpulan yang saya bisa ambil pada diskusi hari ini adalah bahwasanya investasi dengan skema ponzi itu haram dalam Islam berdasarkan ayat Al-Quran, hadis, dan juga fatwa para ulama. Ya, kenapa? Karena dalam ponzi game itu mengandung unsur perjudian. Tadi judi itu jelas haram. Yang kedua adalah riba karena adanya janji apa imbalan atau bunga yang fix ya kemudian ada horor ketidakjelasan dalam akad uh, investasi termasuk juga tadi imbalannya yang ketiga adalah akad batil kenapa karena itu termasuk adalah larangan mengonsumsi memakan harta orang, orang lain secara batil Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum dalam surat An-Nisa ayat ke-29 dan tentu saja di sana ada unsur kedoliman yang sangat merusak, yang sangat apa, yang sangat-sangat merugikan uh, masyarakat. Ya, selain itu terdapat juga bentukan lainnya berbeda. Nah, selain itu, selain lima ini juga ada bentuk karama lainnya yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, uh, saya belum apa secara detail di apa namanya uh, di fitup umpamanya. Walaupun mungkin kalau orang mengatakan ah itu kan masalah sepele gitu ya, malah masalah sepele. Tapi kalau dalam Islam kan umpamanya melihat Oh, rambut perempuan yang bukan mahram itu kan sebenarnya nggak boleh ya sebenarnya itu haram gitu ya tapi ketika melihat iklan itu ya jadi biasa aja nah ini berarti kembali ke keimanan kita uh, masing-masing belum lagi nanti uh, lihat uh, produknya ya itu salah satu contoh kalau video kemudian kalau kalau money game itu ya sudah jelas sekali uangnya diberikan kemudian nanti apa invest akan dijanjikan sekian dalam jangka waktu sekian tapi ternyata apa namanya uh, dusta ya kemudian unsur horornya dan akadnya tentu saja adalah batil 955 di saya berarti di waktu masa uh, 10.55 terima kasih uh, we can discuss about uh, about the uh, Ponzi scam kita bisa diskusi banyak tentang Ponzi game ini karena ini adalah diskusi bukan hanya dari saya sangat saya sangat membuka diri untuk kita bisa diskusi lebih detail lagi terima kasih untuk semuanya ada mahasiswa pasca saya juga Pak Nur Khayin ya dan uh, yang lainnya terima kasih kita bisa diskusi oh, ada Ustaz Munawir juga nih ada Pak Munawir juga nih kelihatan Munawir Lob Menawar jauh dari Lombok nih ya Baik, silakan moderator kita bisa diskusi Atau kita jawab dulu dari yang di ini kan Silahkan Ya, uh, baik setelah tadi ya uh, Si pemaparan materi oleh kita pada pagi hari ini Menjelang siang uh, Ya, terima kasih Pak uh, Yang materinya yang sangat luar biasa uh, Ya, untuk selanjutnya Kita masuk di sesi diskusi Uh, bagi uh, peserta yang ingin bertanya silakan resen atau bisa melalui kolom chat atau bagaimana Pak kita jawab pertanyaan di room chat terlebih dahulu? Ya betul, saya akan bacakan dulu di room chatnya uh, biar lebih jelas gitu ya. Saya yang baca aja nggak apa-apa deh. Ya baik pertanyaan pertama dari Dimas Eko ya ini di Tangerang wah tetangga Bogor ya berarti ya misal ada temen saudara atau masyarakat di daerah kita sendiri masih melakukan ponzi tetapi anehnya bahwa ponzi itu tidak diperkenankan lantas bagaimana cara kita untuk menasihati mereka di era modern ini tetapi mereka sulit dinasehati faktor yang mempengaruhi atau yang sering terjadi hingga masyarakat untuk melakukan ponzi oke terima kasih tadi Ya, kalau pertanyaan yang terakhir itu, pertanyaannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang sering terjadi ketika masyarakat uh, melakukan ponzi itu adalah tadi karena mereka itu ingin mendapatkan keuntungan, ya, uh, mereka mudah dapat dirayu oleh orang yang bisa meyakinkan dia, dapat keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat dan dia terpesona uh, dengan fasilitasnya mungkin dia diundang ke tempat tertentu atau mungkin tadi ada ada tokoh agama ustadz ustazah atau mungkin tokoh masyarakat yang uh, juga ikut itu yang kemudian menjadikan sebab mereka itu apa uh, masuk ke dalam ponzi game ini kemudian yang kedua yang pertanyaan pertamanya itu mereka sulit dinasehati ya tugas kita uh, 
menasehati inna din atau adinun nasihah din itu adalah nasihat ya terus menurut kita berikan nasihat kalau tidak mau juga ya ya sudah tetapi kita sampaikan bahwasanya ya kita akan buktikan ya kalau memang uh, uh, apa namanya investasi yang dilakukan adalah ponzi game atau ponzi scheme maka akan terlihat sekali pertama ya oke okay, mungkin pertama itu tadi satu kali dia akan dapat dua kali dia akan dapat tapi tiga kali berikutnya dia akan apa namanya akan mulai mulai macet 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 akhirnya hilang ya tetapi kalau kita dengan pendekatan agama tadi yang sebutkan jelas sekali pertama apa bunga Ya, kalau dia bukan syariah dan rata-rata kalau yang apa ponzi scam itu masih sedikit yang menggunakan uh, syariah. Ketika dia itu apa uh, sebagai seorang muslim, dia harus yakin bahwasanya penetapan imbalan, penetapan bunga pada investasi ya karena itu adalah utang piutang di awal itu adalah riba dan riba itu adalah haram merujuk kepada fatwa MUI. Kalau Al-Qur'an hadis sudah sangat jelas sekali. Kemudian yang kedua bahwasanya itu hanya apa? hanya permainan, itu hanya apa? Uh, orang itu agar mau berinvestasi jangan mudah ter uh, per- daya oleh uh, bujuk rayu mereka sehingga literasi keuangan ini menjadi satu hal yang sangat penting dan terus kita sampaikan tetapi dengan spirit Islam ekonomi dan bisnis syariah ini ini yang menjadi ruh kita karena apa why because Islamic economic and business is some of our religion ya jadi Uh, ekonomi dan bisnis syariah itu adalah bagian dari din dari agama kita sehingga kita tidak akan pernah rugi kita ngomong apa saja tentang ekonomi dan bisnis syariah kita belajar diskusi tentang ekonomi dan bisnis, itu tidak pernah rugi kenapa karena itu adalah agama kita kita sedang belajar kita sedang tolerable ilmi nah saya lebih cenderung kepada pendekatan agama secara terus menerus bahwasanya ponzi game itu bukan hanya untuk individu tetapi mendolimi orang lain yang setelahnya setelahnya dan setelahnya oke okay, terima kasih untuk Pak Dimas Eko yang berikutnya dari oh Mas Dimas Eko juga bagaimana tanggapan Bapak tentang orang yang sudah mengetahui ponzi itu berbentuk setan tapi mereka tidak mendudukan dan masih menggunakannya bagaimana kita sebagai ekonom berbani untuk menasihati mereka oh pertanyaan tadi sama ya nah Kalau mereka masih tidak peduli, ya apa namanya tugas kita, ya tugas kita untuk terus uh, terus menyampaikan. Kalau mereka sudah tidak mau lagi, ya sudah biarkan saja. Kita cari dakwah yang lain. Apa maksudnya? Kita cari madu, ya objek dakwah yang lainnya, dan terus kita sebagai ekonom robani itu untuk menyampaikan. Saya selalu mengatakan. Kalau kita cinta NKRI, ini kan semboyan yang sudah sangat jelas sekali. Kalau kita cinta NKRI, kalau kita cinta Indonesia, kita cinta bangsa Indonesia, saudara-saudara kita sebangsa Indonesia ini, maka ekonomi syariah itu adalah solusinya. Kenapa? Karena di sana tidak ada kezoliman, tidak ada masyarakat yang dizolimi, tidak ada investor lain yang dizolimi. Semuanya berjalan dalam naungan syariah. Terima kasih. Ada tambah lagi. Tanggap apa tentang orang sudah mengusulkan? Oh, tadi sama ya. Mengapa goreng sedikit diperbolehkan tapi riba sedikit tidak diperbolehkan? Oke. Okay. Jawaban pertama adalah jawaban dari Al-Quran. Bahwasanya, wahalallahul bayi wahar romar riba. Itu menasah, menghapus ayat, makna ayat dari la ta'kulur riba ad'afam mudu'afah. Ya awalnya riba yang diharamkan itu adalah riba yang berlipat ganda, tapi kemudian ditutup lagi dengan ayat wa ahalallahul bay wa haroma riba. Semua riba besar atau kecil itu haram. Ya itu uh, pendapat atau itu jawaban yang pertama. Kenapa goror sedikit boleh? Karena goror yang sedikit itu tidak apa, tidak merugikan, ya tidak merugikan secara besar dan memang sulit untuk dihindari. Tadi salah satunya, ketika saya membeli laptop, umpamanya namanya barang elektronik, tentu saja di dalamnya itu ada kekurangannya. E, di dalamnya mungkin ada satu cacat yang kita tidak tahu, sehingga dalam Islam itu disebut dengan apa? Adanya hakul khiyar atau garansi. Ya, oke, okay, saya lanjutkan dulu ya, nanti boleh diskusi. Nah, kemudian jadi koror yang sedikit itu dia tertutup oleh adanya garansi dalam jual beli dan juga nanti ada unsur keridoan antarodin dan juga hakul khiar. Sementara riba tidak ada yang menutupi sedikit pun ya tetap apa tetap saja haram. 
gitu ya karena itu juga uh, sudah sangat jelas oke okay. jadi berbeda posisinya antara horor dengan dengan riba saya ulang lagi horor yang sedikit itu tertutup dengan adanya garansi kalau jual beli ya uh, garansi dan juga hakul khiar dan juga ada antarotin kalau dia tidak ridho boleh uh, mengembalikan tapi kalau riba tidak ada penggantinya kalau riba walaupun sedikit tetap saja dia akan uh, berjalan terus kayak kecuali kalau kita ya tolak riba kita tidak ambil. Oke, okay. yang berikutnya otak apa sesama ya? Mengapa? Oh, Oke, okay, sama. Terima kasih. Wah oh, ini ada tambahan. Terima kasih untuk Dokter Adan yang menambahkan tentang Ponzi. Berikutnya ada Mahan Sarmoktar. Apakah bisnis online yang menunjukkan gambar bagus tapi waktu dikirim tidak bagus? Apakah termasuk Ponzi? Oke. Okay. Uh, bisnis online yang menunjukkan gambar bagus tapi waktu dikirim tidak bagus? Apakah termasuk Ponzi? Bukan. Bukan termasuk Ponzi. Tetapi di sana ada unsur jual beli yang horor. Nah, horornya itu kalau dia berat dan juga tidak rito yang menjadi haram dan menjadi penghasilan yang haram. Padahal kita dilarang untuk apa? Memakan, mengonsumsi yang haram. Inna nabata tumbitul minal harami wa naru biha. Ya darah, daging, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka yang lebih berhak baginya jadi dia bukan ponzi tetapi jual beli mengandung unsur horor ya atau nanti ada gis juga ada juga uh, tadlis oke okay. terima kasih kemudian pertanyaan yang kedua apakah keuntungan dalam jumlah berapa persen dalam matematik suatu penjualan dinyatakan riba tidak ya tidak kenapa karena keuntungan sekian persen umpamanya saya beli mobil uh, 100 juta Kemudian saya jual, uh, umpamanya saya lebihkan jadi 30 persen atau 50 persen lah karena dicicil. Jadi uh, 150 juta, kan riba. Riba itu adalah jika di awal atau denda ketika lambat membayar. Yang kedua adalah riba pada akad apa atau pada jual beli apa barang-barang ribawia. Zahab kemudian nah itu semuanya riba kalau ada tambahannya oke okay, terima kasih mengapa kurang sedikit tadi sudah kemudian ada Azifatra Agus Salim asal Aceh Darussalam wah saya sudah mengetahui sejak lama skema ini tapi hampir tiap tahun berulang dan terus berulang dengan mengganti tipe dan jenisnya dan sering sekali sering kali tokoh masyarakat tokoh agama dan aparatur yang berhubung dengan skema ini selain faktor agama untuk mencegahnya apa langkah yang harus dilakukan uh, secara nyata dan real di lapangan oleh pemerintah baik terima kasih terkait dengan government pemerintah tadi melalui o, melalui OJK dan juga lembaga-lembaga terkait tentu saja harus terus mengkampanyekan, terus mensosialisasikan, meningkatkan literasi keuangan di masyarakat sehingga bahwa ponzi game ini secara agama juga jelas sudah haram dan secara kemasyarakatan pun itu akan uh, merugikan masyarakat karena ujung-ujungnya adalah masyarakat itu yang akan ditipu, yang akan dibohongi ya sehingga peningkatan literasi keuangan ini ya oleh pemerintah itu harus terus menerus agar mereka itu semakin Aha. semakin uh, paham. Oke, okay, terima kasih. Apakah ada buku referensi tentang tema ini? Nah, tentang Ponzi Game itu cukup banyak. Salah satunya adalah uh, buku saya ada juga di Hukum Bisnis Syariah. Uh, promosi sedikit, ini buku saya, Hukum Bisnis Syariah. Uh, ketika membahas tentang perjudian, di dalamnya uh, membahas tentang bagaimana Ponzi Game itu juga uh, bagian dari uh, apa? Dari judi, dari unsur ribanya dan lain uh, sebagainya. Kemudian, ya betul, ini memang berulang terus tetapi tadi masyarakat yang kadang memang mindsetnya itu yang perlu terus diperbaiki dengan apa uh, namanya ingin cepat kaya dan lain sebagainya ini yang menjadikan masyarakat kita itu uh, mudah tertipu mudah apa terbawa kepada investasi yang ingin cepat kaya ingin cepat untung dengan waktu yang sangat cepat terima kasih Maghrib transaksi yang dilarang. Ada siapa? Punten Pak saran untuk tema selanjutnya Maghrib. Oh ya ini ke Fose ya, ke wanitian nih silakan. Ada lagi? Ya, Masya Allah. Hmm. Oh. Saya Pak, ini sudah ada yang resen tiga orang. Mm -hmm. uh, saya persilakan dulu kepada Bapak Nasbi. Silakan Pak. Ya silakan. Nanti ada dua pertanyaan lagi ya. Maafkan, maaf oh, saya nggak keluar karena gambarnya karena lagi di atas mobil. Oke okay, siap, silakan. Terima kasih oh, Pak. 
saya ingin nanya aja Pak kebetulan uh, bukan ke topik tapi kebetulan uh, agak agak nyeleneh ke kelem agak kuat um, bagaimana menurut Bapak kita berbicara riba terutama bagi orang-orang kebetulan saya parkir udah 25 tahun mm -hmm. jadi saya ingin masuk grup ini aja udah udah tiga kali ini belajar uh, sementara saya kebetulan di perbankan komisional mm -hmm. sementara saya udah pelajari udah mengambil S1 Sarita mengambil S2 Sarita untuk pelajari terus tetapi ada permasalahan satu Pak di mana menurut uh, menurut Bapak saya di, di Bapak Komisional itu termasuk kita orang bekerja tuh oh, uangnya lah uh, dibilang haram lah dimakan kata orang ya oh, tetapi sementara kita mempunyai kewajiban di rumah tangga namun kita nggak punya kegiatan lain saya ada kita riset kita tahu bagaimana menurut Bapak terima kasih oke okay, terima kasih untuk Bapak pertanyaannya ini sudah sering sekali ditanyakan ke saya tentang hukum dari mulai jadi satpam sampai ke bangkirnya ya Oke okay, yang pertama perlu dicatat dan perlu diperhatikan bahwasanya uh, kesepakatan riba itu haram itu sudah jang, sangat jelas merujuk kepada Al-Quran hadis isma lo apa kemudian juga masalah dan juga fatwa dari MUI karena riba itu haram dan juga bunga bank itu juga bagian dari riba maka kemudian apa penghasilan dari bank itu adalah haram sehingga uh, baik security ataupun bangkirnya ya peng penghasilannya itu adalah haram itu yang pertama catat dulu ya itu yang pertama ya kemudian yang kedua adalah uh, bahwa ternyata ya ke ketika kita menjat ketika kita apa menjawab dari pertanyaan secara individu maka masing-masing individu memiliki kebutuhan yang uh, berbeda tetapi kemudian kebutuhan itu juga tidak merubah hukum itu secara menyeluruh tetapi hanya khusus untuk dia sehingga kalau ada seseorang yang dia itu sekarang ini masih beraktivitas di bank ribawi ya hukumnya haram ya tetapi kemudian karena dia punya kewajiban untuk untuk memberikan makan anak keluarga apa istri dan sebagainya maka kemudian dia mungkin ada ada keringanan ada ruksoh selama jangan sampai ya keyakinan dia itu kemudian ah ini kan apa darurat boleh nah kedaruratannya itu harus diusahakan dengan apa berusaha untuk mencari pekerjaan yang apa yang selain dari di perbankan itu yang konvensional nah sehingga hukumnya tetap tidak berubah tetapi secara individual kasusnya itu berbeda-beda sehingga saya juga akan selalu menjawab bahwa ketika anda bekerja di bank ribawi kemudian anda belum ada pekerjaan lain ya sementara silahkan di situ dulu sampai anda berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari bank konvensional atau bank ribawi tersebut itu jawaban dari saya wallahu a'lam Bisa, jadi silahkan apa namanya silahkan untuk meyakinkan tetapi perlu ada proses kita yakini dulu kita ngaji lagi kita belajar lagi oh, apa namanya istri kita juga kita sampaikan lagi kemudian juga anak-anak kita kita sampaikan lagi terus belajar 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 sampai kepada keputusan Uh, kalau yang nekat ada beberapa langsung keluar, tapi saya tidak merekomendasikan. Rekomendasi saya adalah silahkan sambil cari pekerjaan yang lain, uh, silahkan sementara di situ dulu dan itu sebagai uh, doruriah atau darurat. ya. Uh, hukumnya tetap tidak berubah secara global. Jangan sampai mengatakan, oh saya kan banyak kebutuhan, berarti boleh dong. Tidak, tidak boleh, tapi karena memang karena anak istri itu memerlukan makan ya ya silahkan tapi ada usaha optimal untuk apa untuk menghindari untuk menjauhkan diri dari ya bahaya ya sabam muwa bakot itu ada riba itu adalah salah dari tujuh yang membinasakan wallahu a'lam bisawab terima kasih bapak kita bisa uh, diskusi lagi terima kasih terima kasih terima kasih pak moderator sekali lagi moderator ini perlu ini kebetulan saya seorang uh, akademisi juga dua puluh tahun Siapa? Satu lagi pertanyaan Pak. Sebagai kebetulan saya sebagai manajemen bank, mm -hmm. top leader, mm -hmm. top leader. Mm -hmm. Dan dua tahun ini saya berusaha mensyariahkan bank saya dengan membujuk semua owner. Mm -hmm. Alhamdulillah disetujui. Tetapi kuncinya sekarang OJK belum setuju. Bagaimana menurut Bapak? Ini pribadi saya. Yo, saya sudah berusaha berubah, termasuk dengan bank sekarang. Saya konversi, saya konversi jadi saya. Tetapi lawalah 
Sebentar dulu ya, dikit lagi ya semuanya ya. Oke, okay, terima kasih Bapak. Tadi saya sebenarnya saya mau menyampaikan juga uh, bahwa ekonomi syariah, kenapa diawali dengan mensyahadatkan bank? Karena bank itu adalah soko guru perekonomian di Indonesia. Teorinya koperasi, soko gurunya, tapi faktanya adalah bank. Sehingga kemudian saya juga akan mengatakan bahwasanya tanpa bank pun sebenarnya ekonomi syariah itu bisa berjalan. Ya. Tanpa bank pun, wah, agak sombong sedikit, tapi bukan itu. Maksud saya adalah bahwasanya uh, we know, really, really know that the banking system is not for Islamic or not from Islamic civilization. Ya, kita tahu bersama bahwasanya peradaban bank konvensional dengan ribanya itu bukan berasal dari peradaban Islam. Kita tahu bank, bengko, banco dan lain sebagainya, ya, itu adalah dari Eropa. Yang pertama kalinya tentu saja bunga itu tidak bisa dihilangkan. Ya, tetapi kemudian kenapa ya, ekonomi syariah itu diawali dengan mensyahadatkan bank karena bank ini posisinya itu sangat penting sekali. Ya, sok oh, gurunya. Jadi kalau mamanya bank itu sudah disyahadatkan, ya mudah-mudahan ke depan yang lain itu bisa diperbaiki lagi. Ini yang teman-teman perlu tahu. Saya akan mengatakan secara tegas bahwasanya bank itu bukan berasal dari peradaban Islam. Tetapi kemudian karena realitanya di Indonesia itu bank menjadi soko guru ekonomi di Indonesia, maka kemudian uh, ya para pendahulu kita di ekonomi syariah itu ya udah banknya disyariahkan. Bagaimana mungkin ketika apa namanya utang kredit Debitor, debitor itu diganti dengan uh, mudori, dengan sohibul mal. Agak berat memang, sehingga kalau ada teman-teman di komunitas X-Bank, ya boleh saja, silahkan saja gitu. Walaupun kalau saya sendiri berpendapat ya bahwa ya memang karena bank itu tidak bisa dihindari, maka kemudian ya ya oke okay lah, kita dari akad, apa namanya utang uang diganti dengan murobaha, Kemudian ketika kita menabung diganti dengan wadiah atau mudorobah atau uh, musyaroka. Nah ini ya filosofis ini yang harus dipahami oleh teman-teman terutama mahasiswa nih. Ya jangan sampai nanti, uh, ya kita kan nggak bisa lepas dari bank betul. Sekarang kita bisa tidak lepas dari bank karena itu ada bank syariah. Tetapi konsep bank konvensional yang dengan bunga itu kemudian diganti dengan mudoroba, musyaroka, wadiah, ijaroh, apa kafala, wakala dan lain sebagainya itu yang menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi dan dalam prakteknya. Apalagi nanti ngomongin prakteknya nih bapak, itu masih perlu kita terus perbaiki. Perbaikan secara terus menerus kita masih jauh dari sempurna bank syariah kita di Indonesia ini masih perlu terus di, uh, diperbaiki dan saya tahu persis juga karena banyak juga teman-teman di uh, bangkir ini nah terakhir perjuangan dari Bapak inilah udu ajron man ahsana amala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan membiarkan tidak akan menyanyiakan perjuangan Bapak untuk menjadikan bank itu syariah Jadikan itu dari jadi lapangan sampai ada teman di Bukit Tinggi ya saya sebutkan ada salah satu dari apa BPR di sana itu sampai lebih kurang lima tahun untuk memperjuangkan BPR-nya itu menjadi uh, BPRS. Kebetulan saya sempat ngisi di uh, Bukit Tinggi sana dan itu adalah perjuangan termasuk juga perjuangan bapak itu terus yakin belajar 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 yakin 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 sampai nanti jangan pernah bisa jadi mohon maaf bisa jadi bapak itu uh, bukan mendoakan ya bisa jadi perjuangan bapak itu belum selesai tapi bapak keburu meninggal dunia tidak ada masalah. Kenapa? Yang dinilai adalah prosesnya kesungguhan bapak itu untuk hijrah ke Islamic and Business apa kepada perbankan Islamic Banking kepada uh, perbankan syariah teruslah berjuang itulah ladang pahala bapak luar biasa terima kasih. Baik kita ke pertanyaan selanjutnya itu ada Pak Jamal sudah Pak dari sekian banyaknya kegiatan skema polisi ini, uh, pastinya itu wow, saya tidak baik untuk kita ikuti. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika seorang awam dalam artian ini tidak tahu akan sesuatu hal yang tidak baiknya dari skema polisi ini, uh, jadi mereka itu hanya tahu yang baik-baik saja, karena sudah terungakan dari uh, perkataan atau uh, pada saat awal berumputan bahwasannya 
uh, uh, sistem skema pun sini satu hal yang baik uh, karena sudah termakan di situ uh, jadi uh, bagaimana hukumnya orang itu pak uh, walaupun dia apa namanya tidak perlu tidak berusaha untuk mencari tahu uh, kebenaran dari skema pun sini harap atau tidaknya Oke terima kasih Bapak pertanyaannya luar biasa sekali dan memang yang namanya ketidaktahuan dikatakan dalam sebuah hadis itu Rufi al kolam anistalasa diangkat pena dalam artian itu tidak dicatat sebagai sebagai dosa ketika seseorang itu tidak mengetahui artinya berarti kalau orang yang melakukan investasi uh, ponzi tapi dia tidak mengetahui ya berarti dia, dia tidak berdosa dosanya adalah ketika pernah mendengar ketika pernah uh, apa namanya melakukannya gitu ya ketika pernah uh, mengetahui tapi kemudian dia diam saja tanpa mau melihatnya dosanya uh, di situ tetapi kemudian memang perlu adanya pemahaman secara terus menerus tadi komprehensif Hensip. secara hukum positifnya apalagi secara uh, syariahnya itu jelas sekali pertama ya karena kan di masyarakat kita juga masih menganggap ah bunga bank boleh aja kok gitu kan ya namanya koperasi juga ada bunganya paling cuma satu persen kok boleh lah gitu nah ini ya kampanye ini yang harus kita sampaikan terus bahwa walaupun dia itu 0,00001 persen itu tetap sama ya riba dengan homer dengan minuman keras itu sama walaupun 0,0001 persen itu tetap uh, tetap haram dan kita belajar lagi kenapa sih riba haram kalau tadi saya hanya bicara tentang apa perspektifnya syariah maka ada perspektif yang lebih tinggi lagi yaitu perspektif makosidus syariah ya makosidus syariah adalah perspektif ilmu uh, di mana apa di mana kita itu akan bisa melihat bagaimana ternyata uh, perkembangan dari apa dari ekonomi dan bisnis syariah ada larangan itu berarti ada manfaatnya eh, ada, ada ada larangan berarti ada ada manfaatnya ada mudorotnya di sana kenapa dilarang ya kenapa riba itu haram Tadi kan jawaban syariahnya itu adalah karena ayat Al-Quran, hadis, fatwa itu sudah mengharamkan. Tapi ada jawaban lain dari perspektif makosidu syiah. Kenapa riba itu haram? Karena riba itu ketika terus menerus akan merusak kestabilan ekonomi dan mendolimi orang-orang yang apa? Yang uh, mengalami apa? Orang-orang yang berada di bawah. Kita tahu semuanya. Tadi ngomongin ke bank sedikit bahwa bank itu dibuat itu untuk orang-orang kaya. Ya banyak sekali istilah UMKM yang bankable walaupun sekarang ada uh, skala atau ada yang bagian divisi mikro tetapi tetap saja yang mikro di perbankan itu hanya sedikit saja. Nah, oke okay, balik lagi jadi beda ke bank ya. Nah artinya bahwa orang yang tidak mengetahui kondisi game kemudian dia ikut dia tidak berdosa. Dosanya adalah ketika dia sudah mendengar tidak mau belajar lagi bagaimana kondisi game asal dia itu apa sombong atau mungkin dia pengen cepat kaya. Allah, sepeduli amat yang penting uang saya 100 juta dalam sebulan itu saya dapat umpamanya satu juta oh, biarin aja mau dari mana mau dari mana nah ini yang haramnya dari sisi makos di syariah bahwa kehalalan uang kita hasil usaha kita jangan sampai mendolimi orang lain ya kita dapat bunga tapi ternyata bunga itu diambil bunga hanya saja sudah haram gitu ya tapi diambil dari peserta investor yang lainnya lebih Ya, udah berapa tuh tadi makanya ada ribanya, ada horornya, ada judinya, ada algisnya, ada batilnya, terlalu banyak gitu ya. Kita satu ayat saja, satu hadis saja sampai kepada kita berupa larangan, maka tidak ada alasan ya, ayakuna khiyarotun an amrihim. Tidak ada alasan lain untuk untuk menolaknya atau untuk apa untuk untuk apa untuk menghindari atau untuk tidak dari terjatuh kepada hal tersebut. Riba sudah haram. Ya maisir sudah haram, horor sudah haram, algis sudah haram, tadlis sudah haram, algoben sudah haram, talaki rukban sudah haram. Ya, semuanya sudah jelas. Nanti dan bilang, ini kok ribet banget ya? Kayaknya banyak banget yang haramnya. Ah, justru tadi al aslu fil muamalah al ibaha. Asal dari muamalah itu boleh. Jadi sebenarnya semuanya itu boleh. Yang haram itu yang disebutkan saja. Dan itu perspektif makosit lagi itu akan memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Maka saya ulang lagi. Kalau kita cinta Indonesia, 
maka ekonomi syariah adalah solusinya. Baik, terima kasih. Next. Terima kasih banyak, Pak. Oh, terima kasih. Masuk pulang. Nah, itu lagi kalau udah ada dua yang ini. Hah? Kan udah diambil. Nanti saya kirim lewat WhatsApp ya. Saya kirim lewat email aja ya. Oke. Okay. Nah, Selamat ya. Udah terus ini. Satu komisi juga. Kenapa sih bingung gua akhirnya? Iya, saya barusan membaca bahwa MUI sudah mengeluarkan 12 standar untuk uh, yang dijelaskan dalam DSN ini tahun 2009 bagi MLG yang ingin bersertifikasi syariah nah pertanyaan saya apakah ada Oke, okay, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini saya suka khas uh, suara timur nih. Dari Makassar saya satu tahun di Makassar juga di Darul Istiqomah <laughs> dengan keluarga juga dulu di sana itu. Oke, okay. pertanyaan yang sangat menarik sekali ketika berbicara tentang uh, fatwa DSNMU dan sebenarnya uh, jawaban dari pertanyaan uh, penanya ini adalah uh, konklusi atau akhir dari diskusi kita. Kenapa? Karena kita itu Islam itu bukan hanya yang menyalahkan tanpa memberikan solusi tetapi dia Islam itu memberikan solusi ini loh tadi riba itu haram diganti ini loh gantinya pakai bagi hasil mudorobah atau musyarokah gitu ya e, bahwasanya maizir perjudian itu haram ya sudah ganti dengan jual beli gitu ya ganti dengan investasi horor itu tidak perbolehkan makanya harus ada uh, apa namanya harus ada keterbukaan ya keterbukaan kemudian gis curang tidak boleh makanya harus ada ketika jualan online itu fotonya itu harus sama dengan barang aslinya jangan sampai ditutupi jangan sampai dibuat bagus dan lain sebagainya nah pertanyaannya apakah multi level marketing itu bisa syariah jawabannya sangat bisa sekali dan saya saya mohon maaf saya sebutkan produknya dulu itu ada uh, ahadnet bahkan sekarang dengan HNI dengan HPI itu pun dengan sistem multi level marketing. Tetapi apa? Syaratnya salah satu yang saya sebutkan itu adalah bahwa MLM itu dia betul-betul memang menjual produk bukan menjual sistem penjualan. Ah, jadi sangat mungkin sekali multi level itu. Kemudian bahkan saya juga akan memberikan solusi bahwa Ponzi game itu bisa diganti dengan syariah tetapi bukan ponzi bukan ponzi syariah ya bukan ponzi syariah tetapi uh, akadnya diganti dengan investasi kemudian dengan apa dengan uh, bukan janji tetapi sama seperti deposito di uh, deposito syariah di perbankan syariah dan juga di uh, mana di BPRS syariah bahwa uh, kami dalam bulan lalu itu mendapatkan sekian persen dan prediksi kami bahwa bagi hasil yang akan dibagikan itu lebih kurang atau setak dengan sekian persen tapi bukan menyebutkan tetapnya nah sehingga saya ingat sekali saya ingat kemarin ketika saya juga membahas tentang first travel itu dulu itu udah lama sekali maka seharusnya sebenarnya bisa disyariahkan ponzi itu uh, tapi bukan ponzinya jadi syariah bukan tetapi begini uh, ketika oke okay, saya kasih contoh umroh oke okay, anda bisa umroh dalam ah, hanya dengan 14.300 ya tetapi syaratnya uangnya diserahkan ke kami 
dengan akad mudoroba atau musyarokah kemudian kami akan investasikan dan insya Allah dengan analisis keuangan yang bagus akan mendapatkan keuntungan maka anda itu dengan 14.300 itu akan bisa berangkat umroh pada tiga tahun ke depan atau lima tahun ke depan nah jadi akadnya itu e, dirubah ya dirubah bukan apa bukan investor kedua menanggung investor pertama investor ketiga menanggung investor kedua bukan bukan seperti itu kecuali nanti ada juga akad takaful ya akad tolong menolong yang itu dipraktekkan dalam asuransi uh, syariah nah ini juga uh, menjadi menjadi alternatif ketika ponzi game itu haram karena tadi sudah disebutkan bisa menjadi halal ketika akadnya itu diganti dengan mudorobah musyaroka dengan analisis keuangan yang bagus dengan uh, pola bisnis yang memang menguntungkan bisnis menguntungkan rugi ya betul tetapi de, bagi manajer apa manajer investasi dia akan tahu bahwa bisnis ini insya Allah tidak akan rugi ya tidak akan rugi uh, walaupun tidak akan rugi itu ya kadang orang persoal ya rugi lah bisa aja bisnis itu. tapi kan ada bisnis yang memang yakin ini akan terus terus dalam jangka waktu sekian itu tidak akan untung umpamanya uh, saham umpamanya yang Jakarta Islamic Index umpamanya dia ketika melihat wow oh, umpamanya saya sebutkan produk yang umpamanya uh, Unilever umpamanya atau mungkin Antam umpamanya kalau Antam itu kan emas itu kayaknya Uh, sedikit sekali kerugiannya gitu bahkan mungkin bisa dia akan untung dalam cuman dia kalau emas itu jangka waktunya sekitar lima uh, tahun ke atas jadi jawabannya apakah multi level marketing bahkan ke ponzi scam itu bisa memenuhi syarat itu saya jawab sangat bisa sekali dan faktanya sudah ada itu pertanyaan